वेल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप यू फाइन वेल प्रीवियस स्टोरी में हमने प्रायोरिटी स्कैलिंग स्कीम को पढ़ा और अभी इस टोरी में हमने राउंड रॉबिन स्कैलिंग स्कीम को कवर करने जा रहे हैं राइट right? इसका भी हम विद और विद और आउट अराइवल टाइम दोनों से देखेंगे राइट right? और प्रीएम्प्टी कैसे है इसको भी डिस्कस करते हैं उससे पहले हम प्रायोरिटी स्कैलिंग स्कीम का डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल uh, जैसे हमने uh, अपने एग्जाम्पल में स्नैरियो लिया था जैसे ये प्रियोरिटी फाइव प्रोसेस वन आया सबसे पहले क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लो है और उसकी वजह से इसको बहुत वेट करना पड़ा राइट तो यहाँ पे हम ये कहते हैं सीपीयू एलोकेशन ये बस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की बात करें कि एक प्रोसेस ऐसे है उसकी प्रायोरिटी बहुत लो है और ऑन द अदर हैंड उसका बस टाइम बहुत कम है अब चूंकि प्रायोरिटी लो है बस टाइम भले काम है उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा प्रायोरिटी लो है राइट और इसी तरह प्रायोरिटी अगर हाई है और बस टाइम भले ज्यादा भी है तो भी एग्जीक्यूट करवाएगा फिर तो वही एफ सी एफ एस वाला इशू आ गया अगर प्रायोरिटी हाई है बस टाइम बहुत ज्यादा तो बाकी सारे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा ठीक है प्रायोरिटी स्कैलिंग स्कीम में मतलब वो एस वाली बात भी नहीं रहती शॉर्टेज जॉब की बात नहीं रहती राइट जिसकी प्रायोरिटी हाई है बस उसको एग्जीक्यूट करते भले उसको बस टाइम जितना भी रिक्वायर्ड है ठीक है तो ये उसमें इशू आ जाता है प्रायोरिटी स्कैलिंग स्कीम में अच्छा और अगर लो प्रायोरिटी है मतलब प्रायोरिटी लो है बस टाइम भी कम है तो शॉर्टेज ऑफ मतलब वो भी नहीं डील होंगे राइट तो ये उसके डिसएडवांटेज में आ जाता है स्टारवेशन होती है प्रोसेस स्टार्व करते हैं फॉर द प्रोसेस क्योंकि हाइस्ट प्रायोरिटी की ओर लगे हुए हैं और लो प्रायोरिटी वालों को टाइम नहीं मिल रहा वेल तो उसके सोल्यूशन में कहते हैं राउंड रॉबिन स्कैजनी स्कीम इसमें क्या गया था टाइम क्वांटम डिफाइन किया जाता है राउंड रॉबिन स्कैजनी स्कीम में कि इतने यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए हर प्रोसेस को टाइम दिया जाएगा और वो पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम डिसाइडेड होगा टू थ्री फाइव टेन जितना भी क्वांटम डिसाइड कर लिया अब उस डिफाइंड टाइम क्वांटम में अगर कोई प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है दैट्स गुड और अगर कंप्लीट नहीं करता तो उससे प्रोसेसर वापस ले लिया जाएगा और उसको रेडी क्यू में अगेन ऐड किया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होगा उसको डील किया जाएगा उसको अंडर एग्जीक्यूशन लाया जाएगा रनिंग स्टेट पर वो एग्जीक्यूट होगा और अगर वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया कर लेगा टाइम क्वांटम के अंदर अंदर तो दैट्स गुड उसको टर्मिनेट कर लिया जाएगा अदरवाइज उसको भी टाइमर रन आउट करके प्रीवियस रेडी क्यू में दोबारा लाया जाएगा रेडी स्टेट पर और अगेन वो अपने क्यू में लग जाएगा दोबारा अपनी बारी का इंतजार करेगा और इट इज जस्ट लाइक जी से आपको कहा जाता है कि जी आप फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंटेशन का कहा जाता है आपने प्रेजेंटेशन देनी है राइट किसी भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कोई असाइनमेंट से रिलेटेड और वट तो अब उसमें टीचर जो टाइम क्वांटम डिफाइन कर देता है फॉर एग्जांपल 10 और 15 यूनिट्स का टाइम क्वांटम डिफाइन करता है कि ये इतना टाइम है हर ग्रुप के पास प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए ठीक है अपने टॉपिक तो अब उसमें से मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल बीइंग टीचर मैं वैल्यूट कर रहा हूँ और एक ग्रुप आया और उसने आपने आके प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और से फिफ्टीन यूनिट्स का टाइम क्वांटम हमने डिफाइन किया हुआ और वो पर्टिकुलर ग्रुप अगर तो फिफ्टीन यूनिट्स में कवर कप कर लेता है दैट्स गुड अदरवाइज उनको मैं कहूँगा फाइन के बेटा आपका टाइम ओवर हो गया सो यू मे नाउ स्टॉप और इस ऑन द अदर हैंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जहाँ पे कि से मैंने 15 यूनिट्स का टाइम कॉन्ट ऑफ डिफाइन किया और फॉर एग्जांपल एक ऐसा ग्रुप आता है वो 10 मिनट्स में ही अपनी प्रेजेंटेशन को ओवर कर लेते हैं तो क्या मैं फर्दर फाइव मिनट्स वेट करूंगा अगले ग्रुप के लिए नो no, ऐसा नहीं है या मैं वो फाइव मिनट्स के अगले किसी और ग्रुप को दे दूंगा कि आप फिफ्टीन या आपके पास ट्वेंटी ऐसा भी नहीं होगा ठीक है तो जो अपने एग्जीक्शन कंप्लीट कर लेगा उनको टर्मिनेट और नेक्स्ट प्रोसेस को फौरी बुला लिया जाएगा और उसको अंडर एग्जीक्शन नेक्स्ट ग्रुप को बुलाया जाएगा वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे और उनके लिए अलग से डेडिकेटेड 15 मिनट्स होंगे सिमिलर वे में यहाँ पे भी प्रोसेस को टेक टाइम कॉन्टम जो डिफाइंड है उतना प्रोसेस टाइम मिलना है अगर उस टाइम ड्यूरेशन में अपने एग्जीशन कम्प्लीट कर लेते हैं दैट्स गुड अदरवाइज उनको अगेन क्यू में एड कर दिया जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर अपनी बारी आने पर उनको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा वेल तो पर्टिकुलर सिनेरियो में अभी हम अच्छा देखो प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की या नहीं की टाइमर रन आउट होने पे टाइम क्वांटम ओवर होने पे उसको वापस भेजा जा रहा है रेडी क्यू में 
प्रोसेसर उससे वापस लिया जा रहा है जब प्रोसेसर वापस लिया जा रहा है तो फिर ये कौन सी स्केजन स्कीम हुई डेफिनेटली प्रियमटिव स्केजन स्कीम हुई तो प्रियमटिव विद आउट अराइवल टाइम अभी अराइवल टाइम नहीं है तो हम तीस सीक्वेंस में इनको एग्जीक्यूट करेंगे और टाइम क्वांटम पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या जी पर्टिकुलर सिस्टम में क्या दिया गया जी थ्री यूनिट तो क्या जी जीरो यूनिट ऑफ टाइम पे सबसे पहले अगर प्रोसेस वन को डील करना फिर टू थ्री फोर फाइव सो इस तरह से प्रोसेस वन को कितना टाइम रिक्वायर्ड है सिक्स हम कितना मैक्सिमम साइन कर सकते हैं थ्री यूनिट्स सो थ्री यूनिट्स से साइन किया जाएगा सी उसके बाद प्रोसेसर वापस ले लेगा और नेक्स्ट प्रोसेस किसका अराइवल हुआ पी टू का तो पी टू का इंट्रोडक्शन लाया जाएगा कितने रिक्वायर्ड थे थ्री और क्वांटम भी थ्री का था इसलिए तो फर्स्ट गो में ही अपनी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट करिए प्रोसेस थ्री उसके बाद आएगा जो उसको फाइव यूनिट्स रिक्वायर्ड है लेकिन हम मैक्सिमम थ्री असाइन कर सकते हैं टू नेक्स्ट राउंड में सिक्स प्लस थ्री नाइन और पी थ्री फिर टू रिमेनिंग है वो नेक्स्ट राउंड में मिल जाएंगे फिर पी फोर कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है जी फोर और हम कितने हमारे पास क्वांटम कितने थ्री का तो ट्वेल्व पे ब्रेक कर देंगे थ्री यूनिट्स और वन अगले राउंड में फिर प्रोसेस फाइव आ देगा उसको टू यूनिट्स रिक्वायर्ड है मतलब टाइम क्वांटम थ्री क्या है तो पहले अपनी एग्जीशन कंप्लीट कर लेगा एट फोर्टीन इसकी एग्जीशन कंप्लीट हुई उसके बाद हमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है जी पी वन अब इसने थ्री पहले कंज्यूम कर लिया थ्री और रिक्वायर्ड है तो ये अब यहाँ पे पी वन भी एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद पी थ्री है फिर पी फोर पी थ्री को थ्री ऑलरेडी मिल गया फर्दर टू रिक्वायर्ड है तो पी वन को यहाँ पे पी थ्री को यहाँ पे टाइम मिल जाएगा टू यूनिट्स उसके बाद ये भी एग्जीक्यूट होगा तो पी फोर को सिंगल यूनिट रिक्वायर्ड है थ्री ऑलरेडी ये कंज्यूम कर चुका है तो ये कितना हो जाएगा जी ट्वेंटी ये होगा जी राउंड रॉबिन स्केजन स्कीम अब यहाँ पे वेट टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें अराइवल टाइम तो है नहीं लेकिन यहाँ पे प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम जरूर आ रहा है मल्टीपल लोकेशन पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो हमें प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम को भी बॉर्डर करना पड़ेगा और लास्ट प्रोसेसिंग टाइम को भी देखना पड़ेगा तो लास्ट प्रोसेसिंग टाइम माइनस प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस वन लास्ट प्रोसेसिंग टाइम क्या जी फोर्टीन सो माइनस प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम कितना जी ये थ्री यूनिट्स एग्जीक्यूट हुआ तो वो माइनस कर दिया तो प्रोसेस टू प्रोसेस टू प्रोसेस टू से टू लास्ट प्रोसेसिंग टाइम थ्री है और इससे पहले कहीं पे प्रोसेस नहीं मिला थ्री माइनस जीरो प्रोसेस टू के बाद प्रोसेस थ्री लास्ट प्रोसेसिंग टाइम सेवनटीन माइनस प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम कहीं पे है यस थ्री यूनिट्स ही है इसके अलावा और भी हो सकता है ऐसा होता कि फॉर एग्जाम्पल इसको सेवन रिक्वायर्ड होते एट रिक्वायर्ड होते तो थ्री यहाँ पे फिर थ्री यहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं एंड पे उसके फर्दर एक या दो जितने भी होते वो तो वो वाला यहाँ पे हमें कंसीडर करते हैं लास्ट प्रोसेसिंग टाइम और उससे पहले थ्री यहाँ से और थ्री थ्री यूनिट्स यहाँ से और थ्री यूनिट्स यहाँ से वो माइनस सिक्स उसका हो जाता है राइट एनी तो प्रोसेस थ्री का कितना होगा जी वेट टाइम सेवनटीन माइनस थ्री प्रोसेस फोर नाइनटीन माइनस पहले से कितना जी थ्री यूनिट्स तो वो आ गया नाइन प्रोसेस फाइव ट्वेल्व यूनिट्स लास्ट प्रोसेसिंग टाइम माइनस प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम नहीं है कहीं पे प्रोसेस नहीं मिला प्रोसेसर नहीं मिला सो जीरो ऑन एवरेज हर प्रोसेस देखे राउंड रॉबिन में दो हर एक को टाइम मिल रहा है एग्जीक्यूशन का प्रोसेसिंग का ठीक है टाइम क्वांटम डिफाइन है हर एक को टाइम मिल रहा है हर एक की बारी लग रही है ठीक है और इक्वल टाइम मिल रहा है लेकिन उस केस में वेट सब के लिए बढ़ता जाएगा मतलब जिस चीज की एग्जीक्यूशन एक राउंड में कंप्लीट नहीं होगी वो अब वेट करेगा बाकी चार प्रोसेस और वो क्यू में लगे हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन लेंगे उसके बाद फिर ये इसकी बारी आएगी या तीन है दो है जितने भी तो वो जितने भी क्यू में लगे होंगे उन सब को जब तक तो वो पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के जितना टाइम स्पेंड नहीं कर लेते तब तक ये प्रोसेस वेट करता रहेगा जिसकी फर्स्ट राउंड में एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं हुई और इसी तरह सेकेंड थर्ड सो तो वेट टाइम ऑन एवरेज अगर देखा जाए कुछ प्रोसेस के लिए वेट टाइम कम होगा लेकिन ऑन एवरेज जहर है वो बढ़ जाएगा वो सब पे अगर डिवाइड करके होना यहाँ पे देखो कुछ प्रोसेस यहाँ थ्री माइनस जीरो थ्री यहाँ पे कितना फोर्टीन माइनस थ्री काफी है ठीक है इलेवन यूनिट्स वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे भी काफी यहाँ पे काम था इस प्रोसेस टू के लिए एनी वे एवरेज टर्न अराउंड तो टर्न अराउंड हमने क्योंकि अराइवल टाइम नहीं है बस कम्पलीशन टाइम को ही ले लेंगे फिर प्रोसेस वन का कम्पलीशन टाइम सेवनटीन प्रोसेस टू का कम्पलीशन टाइम सिक्स प्रोसेस थ्री का कम्पलीशन टाइम नाइनटीन सी है प्रोसेस फोर का कम्पलीशन टाइम फोर प्रोसेस फोर कम्पलीशन टाइम ट्वेंटी प्रोसेस फाइव का कम्पलीशन टाइम फोर्टीन एंड 
15.2 और थ्रू पुट सेम वे में फाइव बाय ट्वेंटी विच वुड बी जीरो पॉइंट टू फाइव अब हम देखते हैं राउंड रॉबिन विद अराइवल टाइम सी टाइम कॉन्ट वही है थ्री फर्स्ट टाइम वही है अब अराइवल टाइम भी साथ में कंसिडर कर लिया अब जो अराइव हुए होंगे सिर्फ उनको हमने अंडर प्रोसेसिंग लाना है जिस सीक्वेंस में अराइव हुए होंगे उसी सीक्वेंस में उनको हमने अंडर प्रोसेसिंग लेके आना है आई रिपीट हमने सिर्फ उन प्रोसेस को अंडर एग्जीक्शन लाना है जो अराइव हो चुके हैं और जिस सीक्वेंस में अराइव हुए होंगे उन्हीं को तो एक्ट इनिशियली सबसे पहले प्रोसेस वन जीरो यूनिट पे उसको हम ले आएंगे राइट लेकिन कितने यूनिट्स के लिए चलेगा मैक्सिमम थ्री यूनिट्स मिलेंगे इसको उसके बाद जो कि यहाँ पे अब टाइम क्वांटम है उतने यूनिट्स तो उसको मस्ट मिलने सी थ्री यूनिट जब ये थ्री यूनिट चल गया तो अब एक और प्रोसेस का दो प्रोसेस का अराइवल हो गया है ये तो था ही पी टू और पी फाइव का भी अराइवल हो गया तो पहले किसका अराइवल हुआ पी टू फिर पी फाइव तो पहले किसको चलाया जाएगा पी टू को जिस सीक्वेंस में अराइव हुआ क्यू है ठीक है जिस सीक्वेंस में अराइव उसी सीक्वेंस ओके जी पी टू का अराइव अराइव हुआ तो इसको हम यहाँ पे अंडर एग्जीक्शन लाएंगे कितने यूनिट से मिलेंगे जो भी अंडर एग्जीक्शन आएगा मैक्सिमम उसको थ्री यूनिट्स मिलने हैं उससे पहले उसका काम हो जाए फाइन अदरवाइज मैक्स थ्री मिलने तो इसको रिक्वायर्ड ही थ्री है तो ये क्या होता है पी टू यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा सी कम्प्लीट मार्क कर दिया अब जब ये सिक्स यूनिट्स हुए तो एक और प्रोसेस का भी अराइवल हो गया पी थ्री का पी वन तो पहले कहीं हो चुका उसके बाद पी टू और पी फाइव अराइव हुए थे पहले पी टू को अराइव एग्जीक्यूट करवा लिया अब चूंकि पी फाइव पहले अराइव हुआ है पी थ्री से तो पहले इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा फिर पी थ्री को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा देन पी वन को कंसिडर किया जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली पी फोर अगर उससे पहले आ गए तो उसको भी देखा जाएगा वेल अच्छा जी पी टू जब ये एग्जीक्यूट हुआ सिक्स यूनिट्स तो पी थ्री का भी अराइवल हो गया लेकिन पी फाइव उससे पहले अराइवल हुआ तो पहले उसको अंडर एग्जीक्यूशन ले आते हैं पी फाइव को अंडर एग्जीक्यूशन ले आए कितने टाइम रिक्वायर्ड था टू क्वांटम हो रहा है थ्री का तो पहले एग्जीक्यूशन कम्प्लीट होगी सिक्स प्लस टू एट और जब एट हुए तो क्या पी फोर का अराइवल हुआ नहीं अब हमारे पास अराइवल में कितने हैं पी और पी थ्री पी पहले भी एग्जीक्यूट हो चुका है पी थ्री अभी अराइव हुआ था राइट इसके थ्री यूनिट्स हो चुके हैं और इसके अभी कोई भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट हम कहते हैं जी पी थ्री को ले आते हैं राइट क्योंकि पहले ये अराइव हो चुका पी वन तो पहले अभी अभी एग्जीक्यूट हो के गया हुआ इसका अराइवल हुआ था इसको हम डर एग्जीक्यूशन ले कितने यूनिट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है सिक्स तो फाइव तो हम कितने क्वांटम कितना है थ्री का तो मैक्सिमम थ्री असाइन कर सकते हैं एट प्लस थ्री इलेवन और नेक्स्ट अब जब इलेवन हुआ तो टेन पे एक्चुअली प्रोसेस यहाँ पे पी का भी अराइवल हो गया था अब इसका टू रिमेनिंग है ठीक है पी फोर का अराइवल हो गया ये जो एग्जीक्यूट हो गया ये तो हो गया पी थ्री अंडर एग्जीक्यूशन था पी फोर का अराइवल हो गया और उससे पहले पी वन भी अराइवल हुआ हुआ तो अब पी फोर जब अराइवल हुआ इसको कितने रिक्वायर्ड है जी फोर यूनिट्स तो पी फोर का अंडर एग्जीक्यूशन ले ठीक है इसके थ्री यूनिट्स रिक्वायर्ड थ्री इसको साइन कर दिए इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन एक बाकी है वो अगले राउंड में मिलेगा अब फर्दर किसी और का अराइवल नहीं होना तो यही है तीन अब हमें पी थ्री को एग्जीक्यूट करवा लिया पी फोर को करवा लिया अब पी वन को ले आते हैं दोबारा पी वन थ्री ऑलरेडी कंज्यूम हुआ थ्री और मिल गया तो टोटल इसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट होगी पी वन की इलेवन फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन हो गया नेक्स्ट हमारे पास पी थ्री और पी फोर है पहले किसने चलना है पहले अराइवल किसका हुआ था इसका सो so, पहले ये चलेगा सिक्स नेक्स्ट सेकंड राउंड चल रहा है ना अब ये पी वन दोबारा उसको टाइम मिल गया इससे पहले एक ही राउंड पहला राउंड ही कंप्लीट हुआ था पहले राउंड में दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए थे पी टू और पी फाइव अब पी सेकेंड राउंड में पी वन एग्जीक्यूट हो गया पी थ्री और पी फोर में से पहले किसको चलाना है चूंकि इसका अराइवल पहले हुआ पी थ्री को पहले पी थ्री को चलाएंगे और उसकी एग्जीक्यूशन भी कम्प्लीट होगी टू यूनिट्स रिक्वायर्ड थी सेवनटीन प्लस टू नाइनटीन होगा और पी फोर बाकी है जी इसको ए सिंगल यूनिट चाहिए तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा सी तो इस तरह से हमारे पास सारे प्रोसेस एक राउंड में जितने प्रोसेस जैसे जैसे अराइव होते जाएंगे उनको हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे ठीक है जो अराइवल में होंगे जो नहीं है सेकेंड राउंड में देख लिया जाएगा राइट जब भी उनका अराइवल होगा ठीक है तो इस तरह सेकेंड और थर्ड राउंड में 
डिपेंड्स ऑन सिस्टम क्या गिवन है उसकी बेसिस पे सेकंड राउंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड कितने राउंड कंप्लीट होते हैं राइट हर राउंड में प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होते जाएंगे उसको मार्क कर ले रेस्ट दिन का जो जिस सीक्वेंस में आए उसी सीक्वेंस में उनका अगेन एग्जीक्यूट करते जाएंगे वेल एवरेज वेट टाइम तो ये सेम फार्मूला के थ्रू क्योंकि अब अराइवल टाइम है तो लास्ट प्रीवियस प्रोसेसिंग टाइम और प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम माइनस अराइवल टाइम लास्ट प्रोसेसिंग टाइम पी वन माइनस प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम इससे पहले कहीं प्रोसेसर मिला था या ये थ्री यूनिट्स के लिए मिला था तो वो माइनस माइनस अराइवल टाइम उसका वैसे जीरो पी टू लास्ट प्रोसेसिंग टाइम थ्री माइनस प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम नहीं पहले कहीं प्रोसेस नहीं मिला जीरो माइनस अराइवल टाइम टू यार तो ये वेट टाइम इसका कितना हुआ प्रोसेस टू का थ्री माइनस टू वन प्रोसेस थ्री लास्ट प्रोसेसिंग टाइम सेवनटीन माइनस इससे पहले प्रोसेस मिला यस थ्री यूनिट्स के लिए एट प्लस थ्री ये थ्री मिला माइनस थ्री काट दिया माइनस अराइवल टाइम कितना हो चुका सिक्स वो भी कर दिया तो सेवनटीन माइनस थ्री फोर्टीन माइनस सिक्स एट एट यूनिट्स वेट किया पी थ्री पी फोर लास्ट प्रोसेसिंग टाइम नाइनटीन माइनस प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम थी प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस फॉर ये कितना जी थ्री यूनिट्स माइनस वेट टाइम कितना टेन तो ये टेन माइनस थ्री थर्टीन सिक्स यूनिट्स इसने वेट किया प्रोसेस फाइव फाइव वेट है जी लास्ट प्रोसेसिंग टाइम सिक्स माइनस इससे पहले प्रीवियस एग्जीक्यूशन जीरो और अराइवल टाइम थ्री तो ये हमारे थ्री यूनिट्स इसका वेट बन जाएगा तो फाइव पॉइंट एट ऑन एवरेज फाइव पॉइंट एट यूनिट्स वेट किया हर प्रोसेस ने टर्न अराउंड कम्पलीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम प्रोसेस वन कम्पलीशन टाइम इज सेवनटीन माइनस अराइवल टाइम जीरो प्रोसेस टू कम्पलीशन टाइम सिक्स माइनस अराइवल टाइम टू प्रोसेस थ्री कम्पलीशन टाइम नाइनटीन माइनस अराइवल टाइम सिक्स प्रोसेस फोर कम्पलीशन टाइम ट्वेंटी माइनस अराइवल टाइम टेन प्रोसेस फाइव कम्पलीशन टाइम इज एट माइनस अराइवल टाइम थ्री फोर्टी नाइन बाई फाइव नाइन पॉइंट एट ऑन एवरेज जो टर्न अराउंड आया हर प्रोसेस के लिए नाइन पॉइंट एट यूनिट्स और थ्रू पुट सेम वे में फाइव बाई तो ये था जी राउंड रॉबिन स्कीम विद अराइवल टाइम सो हमारी कंप्लीट हुई अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी स्कैडिन स्कीम्स हमारे पास हमारे सिस्टम में यूज होती हैं या इसके अलावा दो स्कैडिन स्कीम और हैं जो कि जिसका मल्टी लेवल क्यूज कैडिन स्कीम और मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज कैडिन स्कीम ये हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में कवर करेंगे स्टेप टेस्ट